in Luke chapter 21, verse 17 and 18, it says, All men will hate you because of me. But not a hair of your head will perish. Bible Chatundi. Do you feel hopeless? Do you feel you have no future? No! In Jeremiah 29.11 it says, It says, For I know the plans I have for you, declares the Lord, Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Are you fearful? Deuteronomy 31.8 says, The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you or forsake you. Have people left you and forsaken you? There is one who will never leave you. You can take comfort in Jesus Christ. He holds you with his very hands. And no matter what you were, no matter what you were or what you have done, Christ still holds your hand. He loves you. The world might have cast you aside, but he loves you. You are his own special possession. He purchased you at a price. And what was that price? He 
He hung on the cross. Ayna kanavar silu mudar meka ralad tunaru man mundu na tuvandi al silu mundu. And it was about noon. Ayna ka silu a velu ka chala charitra mundi. And then a supernatural darkness covered the earth. Manam vakapudu. బాధించబడినటువంటి మన బంధకాలన్నీ యేసు క్రీస్తు నామములో విడిపోయినవి మనమైన ద్వారా స్వాతంత్రమును పొందుకునేటువంటి వారమై ఉన్నా and then jesus christ called out in a loud voice and said my god my god why have you forsaken me యేసు ప్రభు ఆ సినిమాలో వెళ్ళాడుతు ఆయన ఒక మాట అంటున్నారు నా దేవ నా దేవ నీవు నన్ను నేల విడనాడు తివని యేసు ప్రభు ఆ సినిమాలో కాకవస్తో ఉన్నారు హి సెడ్ దట్ ఫర్ యు అండ్ ఫర్ మీ ఆయన అలాగుని ఎందుకు కాకవంచారంటే నీ కొరకు నా కొరకే మన కొరకే ఆయన కలవర్ సినిమాలో అలాగుని కాకవేశారు so that we can understand that he was forsaken for us ye vishayanu mana madhutraskune teke yesu prabhu varini mana hrudimulo nikaramani mana hrudimulo undamani mana maayan aakvanichu varu kavalani devudu elagu maatladutu unna all of the sins of the world mana pradhumulanni mana paapamulanni thaligipoyinavi were poured out upon him and judged mana meedana kammu kunnatu vandi cheegadanta kuda patha panchulai cheegadu thaligipoyindi mana meedaku velugu vachindi mana meeda velugu prakashistu undi so that if you believe in christ you have eternal life yesu christu dwara aina kumar yesu christu dwara manaku nichu jeevanam undi devudu anugrahinchadu even the soldier the centurion saw what happened devuna kavakyanu manu parisalam chestunnapudu and he said surely this is a righteous man idu me ఒక మనుషుడు ఆయన గుర్తు సాక్ష్యమిస్తున్నారు ఆయన నీతిమంతుడు పరిశుద్ధుడు అని సో డు యు థింక్ దట్ బికాస్ యు హావ్ సెండ్ దాని బట్టి మనకి ఏమైనా అర్థమైందంటే లోకములో ఎవడు నీతిమంతుడు లేడు ప్రతివాడు అపరాధి ప్రతివాడు హాపీని మనం గమనించాలి ఆర్ యు ఫియర్ఫుల్ దట్ గాడ్ విల్ క్యాస్ట్ యు అవే మీ అపరాధములన్నీ దోషములన్నీ పాపములన్నీ యేసు ప్రభు నామములో కొచ్చిపోయబడినవి కరిగిపోయినవి మీరు నమ్ముతున్నారా నో అవును రోమన్స్ 8:38 సేస్ రోమియన్ ప్రస్తన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో నైదర్ డెత్ నోర్ లైఫ్ ఆయన చెప్తున్నాడు ఇక మరణము లేదు మరణము మన మీద నుండి దాటిపోయింది అని ప్రభు సెలవిస్తూ ఉంటున్నాడు నైదర్ ఏంజల్స్ నోర్ డీమన్స్ దేవుని కవత్తిములో అదే దేవుడు మనతో చెడిపోయినటువంటి మరొక మాట నీద ద ప్రెసెంట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ఆయన నిన్ను స్వస్థముచ్చినటువంటి వారు తీర్పులోనికి రాక మానవులోని జీవులోనికి దాటిపోయారని మనక చోట దేవుని వాక్యంలో ప్రభు చెప్తూ ఉన్నాడు మన మీద కొన్ని గంతులు మాత్రమే క్షమించబడినటువంటి వారు కాదు నోర్ హైట్ నోర్ డెప్ ఒకవేళ ఆ యొక్క పరలోకము యొక్క 
ఎత్తెంతో లోప్తంతో మనకి తెలియకపోయినప్పటికీ nor anything else in all of creation దానకల్ తిటుగతలన్నిటిని మనం పరిశీలించి చూసి తెలుసుకున్నట్లయితే will be able to separate us from the love of god that is in christ jesus our lord and when it went to christ we will be able to separate us from the love of god ఎంతో అద్భుతమైనటువంటిది ఎంతో గొప్పది అని మనం గమనించాలి ఇఫ్ యు బిలీవ్ ఇన్ క్రైస్ట్ యు ఆర్ హిస్ చైల్డ్ ఈ విషయాలన్నీ మీరు ప్రభు అనే సుక్రీస్తు ద్వారా మీరు నమ్మినట్లయితే ఆ విధముగానే మనము కూడా విమోచించబడి మనము కూడా దేవుని యొక్క రహస్యానికి వాంసులు కాగలమని మనం చేస్తూ ఉన్నాం యు ఆర్ నాట్ ఎన్ ఆర్ఫన్ మన పాపములు మాత్రమే కాదు యూ బిన్ పర్చేస్ విత్ అ ప్రైస్ ఒకవేళ మీ హృదయంలో గాయపరచబడి వాదనతో బాధలతో చెందినటువంటి హృదయాలు రాత్రి మీరు కలిగినటువంటి వారు కావచ్చు అండ్ నో మ్యాటర్ హూ యు ఆర్ ఆర్ వాట్ యు డూ యు ఆర్ హిస్ చైల్డ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను మీకు ఎలాంటి స్థితిగతులు ఉన్నాయి మీ పరిస్థితి అంతా దేవునికి అవసరము లేదు He loves you with a perfect love. Yendu kanche ayane mimmanu premisthunnaru ganaka ayane ye vidhamaina tondi prashna mimma nadayadam ledu. He will always hold your hand. Nivella kuda ayinu chethulo bhadra parchabadi unchina. He will never cast you away. Ayane chethulo nundi ninni ennuda ayinu chipachayadu tondi vaadu kaadu. You don't have to worry anymore. Nivanta matramu vedobinattu vanchi vaadu kaadani ratri gamanichcha. You can have peace in your soul. Me hridayamulo samadhanam unnatayite. For you are gods. Vakavela meeru chanipoyina kuda and he'll never let you go. మీరు ఆయన సన్నిధిలో విడుబడినటువంటి వాడు కాదు మనసు మరవబడినటువంటి వాడు కాదు సో నౌ సిన్స్ యు హావ్ బిలీవ్డ్ ఇప్పుడు సిన్స్ యు హావ్ బిలీవ్డ్ ఇన్ క్రైస్ట్ మనము క్రీస్తులో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాట్ వుడ్ గాడ్ హావ్ us do now మన విషయంలో దేవుడు ఏ విధమైనటువంటి ప్రణాళిక కలిగి ఉంటున్నాడు Well there is still a problem with every one of us. మనలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదో ఒక సమస్య ఉండవచ్చు ప్రతి మనిషికి సమస్యలు ఉంటాయి. Look at me. నన్ను చూడండి. I am a sinner. నేను పాపిని. I still sin. నేను నో పాపాల చేసాను and that is a problem ఆ పాపాలను నాకు సమస్యలు కలిగించాయి you still sin మీరు కూడా పాపాల చేసారు and that is a problem మీ పాపమును బట్టి మీకు కూడా ఒక సమస్య కావచ్చు But God does not cast you away because you sin. మన పాపమున్న బట్టి మాత్రమే మనకి సమస్యలు రాలేదు. ఏ సమస్యైనా యేసుక్రీస్తు నామములో మనకి పరిష్కారాన్ని కలిగిస్తది. God does not want you to feel guilty because you sin. మన పాపమున్న బట్టి దేవుడు మనను శిక్షించువాడు కాదని మనం గమనించాలి. In 1 John 1:10 The one who was given over to us in the text it says if we believers The one who was given over to us in the text it says if we believers in the text if we claim that we have not sinned నాయందు పాపము లేదన్న గుణటువంటి వాడు ఎవడూ లేడని ఒకటో వ్యవహారం మొదటి అధ్యాయంలో దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు 
We make God out to be a liar. And his word is not in us. We all sin. First John 1.8 also tells us that we all sin. It says if we claim to be without sin, we lie to ourselves and the truth is not in us. And then between these two verses, there is the solution for you as one who is already saved. First John one nine. If we name our sins, he, God, is faithful. And just. And will forgive us our sins. And will forgive us from all unrighteousness. That means that when you name your sin to God, there are also sins that you commit that you don't know are sins. When you name the sin that you know, he is faithful to forgive you of the sins that you are unaware of. So after salvation, this is important. Because when you sin, you grieve God the Holy Spirit. So there is a battle between your old sin nature and God the Holy Spirit. So 1 John 1 9 
makes it possible for you to name your sin to God and to be forgiven. Don't name your sin to your sister or your brother. They cannot forgive you. They can only gossip. So tell God when you have sinned. And he will forgive you. And he is faithful. Which means he is faithful to forgive you every single time. And you say, but I commit this sin many times. I can't stop. How many times will God forgive me? When you name that sin, he is faithful to forgive you every time. This is not an excuse for sin. But none of us need excuses. We will sin anyway. So simply name the sin to God as a believer in Jesus Christ. And he is faithful to forgive you every time. God does not want us to walk around with our heads low with guilt. The guilt of our sin was taken at the cross. King David was a man after God's own heart. King David was a great believer. He was, he was chosen out from his brothers to be anointed king. And when Samuel wanted to anoint someone to be king, he 
he came to one of David's brothers who was tall and handsome. David yaka kuchupalladi ki amanu shudu valli atu na visaikan shudu ani ku vallada pudu atu ni anna lamdaru kuda Davidu kante yettai ni chuvan chuvaru lawai ni chuvan chuvaru balamai ni chuvan chuvare. And so Samuel thought. Samuel var dekri ku valli. Surely this one will be anointed king. But God told Samuel, God does not look at the outward appearance. But he looks at the soul. So it was David who was chosen to be king. Why? Because he was a man after God's own heart. So David became king. And for some time he was serving God. Then he came to a point in his life in which he became bored. He became discontent.